试试。你听好了，这是我最后一次警告你，你要再敢动我儿子一下，你试试。这个是什么？哦，这个，这个是悠悠姐姐送给我的。悠悠姐姐，嗯，她来幼儿园找你了。嗯。我挺喜欢那个姐姐的，她俩不是可好了。但是她说，爸爸会有自己的家，是什么意思？走。嗯、三米老师，姐姐妈妈，你们还没走啊？呃，我有件事儿想跟你说一下。哎，您说。我们家最近有一些特殊的情况，我不希望除了我之外的陌生人接近我儿子。这也是你们幼儿园应该做到的安全准则吧？啊，我们都有严格做到的，这点您可以放心。他说今天有个女人来给他送两本书。今天？哦，有一位特别年轻的女士吧？她说是过来带孩子看幼儿园的。说和你们住在同一个小区，也认识子妍，子妍就跟他说了几句话。您放心，我们不会随便让人接近孩子的。我想再特别强调一下，以后我不希望这样的事情发生。我知道了，谢谢。子妍，跟老师再见。再见。再见。你一而再、再而三的搞这些小动作，我懒得搭理你。不就是出过轨吗？有能耐的女人只会解决不忠的男人，没能耐的才来找小三。我今天来找你，是因为你动我儿子了，你碰到我的底线了。看来你底线不是徐焕山的。我爱许幻山，我可以等他，等你不要他了，我会接着他。他看不清你这些手段，我看得清楚。你给我儿子看这些是什么意思？想告诉他爸爸妈妈会离婚吗？我告诉你，我儿子要是有任何心理上的问题，或者他自闭了。你是低估了一个母亲能做到什么份儿上。你知道许幻山是怎么求着不离开家的吗？你别想了，我知道。他说了，你们不离婚是因为你们有孩子。要是没孩子，你试试。你听好了，这是我最后一次警告你，你要再敢动我儿子一下，你试试。这间房我已经解约了，房东三天后来收房。如果你还想给自己留点尊严的话，我劝你怎么来的怎么回去。我是可以回家了吗？找你回来
，是说三件事儿。第一，这事儿没法原谅，我也不会原谅你。第二，这件事儿必须马上解决。他可以破坏我的婚姻，但不能伤害我儿子。他赶到楼下当前台，去幼儿园找我儿子。我们家住在哪儿？儿子在哪上学，他都知道。我就不会把他当做一个普通的小三。我要让他离开这座城市。我不是为你解决，我是为我儿子。第三，解决完这件事儿，我们俩就去办离婚。林悠悠是吧？嗯。谢谢你肯出来见见我这个老头子。事情我都听说了。我之所以今天想见你呢，一个是我是个男人，我也从年轻时候过来的。其次呢，我也是个有女儿的父亲，所以我想跟你说点掏心窝子的话。哎，听不听由你。事情闹到今天这一天，其实已经很明白了，是许幻山和我女儿的婚姻出了点问题。可话说回来了，哪个家庭、哪一对婚姻，呃，拿出来认真剖析一下，没有点问题呢？关键在于他们两个人肯不肯，还想不想继续一起往前走？在这一点上呢，幻山已经明确的跟我们表态了。他愿意回归家庭，愿意解决自己的问题。男人一旦下了这样的决心，他是绝不会再回头的。你越是纠缠他，他越要躲，最后什么也落不下，最后只能互相埋怨，甚至于互相仇视。所以，姑娘，我觉得人呢，应该知道知难而退。我退不了了。我这辈子都不会遇到更爱的人。这话说出来，别人不信，我信。佳佳的妈妈呢，已经走了快二十年了，我现在还是一个人，我还在等。我等什么呢？我等着有一天，我闭了眼睛，我跟他埋在一个坑里。我跟佳佳的妈妈是怎样一种感情呢？我们当初是分配到一个单位的，那自然就认识了，后来就谈恋爱了，后来就结婚了，后来就有了佳佳，后来她没了，后来就到了今天。什么是幸福呢？幸福就是一家三口在星期天的时候。能坐在草地上，吃吃水果，晒晒太阳，真的。你今年也就二十二三岁，我想你的父母肯定希望你有一段甜蜜的恋爱，有一个啊健康的婚姻。你在上海把自己作践成这样，他们得多心疼啊！姑娘。人生的路还长着呢，别在刚起步的时候把自己的路走窄了啊！别人的生活毕竟是别人的生活，别人的家庭毕竟是别人的家庭，抢来的不一定有自己想的那么好。别在没有见到大海之前，就让自己淹在一个小水坑里。你说呢？你们互相之间。都冷静的想一想